Bueno, el problema va como sigue, estimados y estudios. A partir de las siguientes actividades de un proyecto, damos la lista de actividades. Damos una lista de actividades predecesoras para cada una de las actividades. Y para cada actividad damos ya no un tiempo, damos tres. ¿Y cuáles son esos tres tiempos? Para nosotros el tiempo A va a ser el tiempo optimista de terminación o el más corto. El tiempo M va a ser el tiempo más probable de terminación. Y el tiempo B, que así lo vamos a llamar para aportar nuestras fórmulas, es el tiempo pesimista de terminación. Por ejemplo, la actividad A tiene un tiempo optimista o un tiempo de duración más corto de tres días, un tiempo más probable de cuatro y un pesimista de cinco. La actividad B, optimista de 6, más probable de 7 y pesimista de 8, ¿verdad? Así, así sucesivamente. Y se pide lo siguiente, determine, inciso A, este, vamos a ver, estimada, ¿cuál sería el inciso A, por favor? ¿Sí? Muy bien, de cada actividad, ¿verdad? El tiempo esperado. Inciso B. Muy bien. ¿Tú crees que salga tu voz en el video? A ver, ¿y el inciso C? La red del proyecto usando los tiempos esperados. Muy bien, ahí están las fórmulas. Tiempo esperado es igual a el tiempo optimista, A más 4 veces M más B, todo entre 6. Es el tiempo esperado que nos piden en el inciso A para cada actividad. En el inciso B nos pide la desviación estándar para cada actividad. La fórmula es... ¿Cuál es la fórmula? No, desviación estándar. Es B menos A. ¿Sí? Es el tiempo este, pesimista menos el optimista y esa resta entre 6. Muy bien. Así es. Ahora vamos a empezar a calcular con la fórmula del tiempo esperado, el tiempo esperado para la primera actividad. Vamos a ver. Para la primera actividad, ¿cómo quedaría la aplicación de la fórmula? El tiempo optimista es 3, ¿sí o no? Para la primera actividad. El más probable es 4 y el pesimista es 5. Entonces, colocando la fórmula, vamos a ponerlo aquí por el momento. ¿no? Nada más. Sería 3, arriba, más 4 veces el más probable. Más B de 5. Todo eso entre 6. A ver, este, hagan el cálculo y díganme cuánto les da. 4. Muy bien. Da 4. Es decir, para la primera actividad o la actividad A, ¿sale? Da 4. Para la actividad B es lo mismo, hay que sustituir A, M y B. A vale 6, más 4 veces 7, más 8, todo eso vale 6. ¿Cuánto les da? Va a dar 7. Les voy a dar un tip. De 6 a 7 hay un día de diferencia, de 7 a 8 hay un día. Cuando pase esto, la misma diferencia entre ambos, respecto al más probable, el valor va a ser el más probable. No es el mismo caso de acá. 1, 3 y 10. Vamos a ver, el tiempo optimista es 1, más 4 veces 3, más 8 veces. Esto es 6. ¿Cuánto les da? Eso da, tal vez da una fracción. 4 okay. por 3, 12, más 1, 13. 23, 6, más 1, 13, más 10 son 23. 6, y 23 entre 6. 3. 3.83. Vamos a ponerlo aquí para ver por qué está. 3.83. Para el, para el cálculo de los, de los 
tiempos esperados podemos ocupar simplemente una exactitud de una cifra después del punto decimal y con eso es más que suficiente y de esa forma se calculan el resto de las actividades